नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर मैं नाम है दीपक गुप्ता राजस्थान में सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले और चार साल होने वाले हैं गहलोत सरकार को और उसका भी जश्न मनाया जाना है लेकिन जश्न में उनके ही पार्टी के वो अपने नेता ही शामिल नहीं हो सकते जो नेता के दम पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी वह सुंदर राजे की सरकार को गिराते हुए यानी उनकी सरकार को हटाते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना यहाँ पर झंडा फहराया था अब चर्चा का विषय ये बनना है कि उप मुख्यमंत्री जब सचिन पायलट बने थे उन्होंने गद्दारी करी धोखेबाजी करी या उसको बगावत कहें उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन अब चर्चा का विषय ये बना है कि क्या सीएम पद पर उनकी नियुक्ति हो सकेगी या नहीं क्योंकि गहलोत के बयान में अगर उनको तलाशा जाए सचिन पायलट की भूमिकाओं को तो साफ नजर आता है कि जिसने गद्दारी करी उसको जिम्मेदारी आप कैसे दे सकते हैं साफ ये इशारा है कि पायलट को सीएम पद देना यानी कि बीजेपी को सीएम पद देना क्योंकि सचिन पायलट ने दो में बीजेपी से ही हाथ मिलाया था अगर ऐसा सच था तो जो विधायक बगावत करके आए थे उनमें से कई सारे विधायकों को आपने मंत्री क्यों बनाया सवाल ये भी खड़ा होता है अस्सी परसेंट से ज्यादा विधायक सचिन पायलट के समर्थन में ऐसा राजेंद्र सिंह गुणा का कहना है लेकिन आखिर में सचिन पायलट को लेकर क्या रुख ले सकते हैं आला कमान ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है तो इसी सब मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं न्यूज रूम में मौजूद हमारे तमाम सहयोगी से सबसे पहले क्रांति से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से राजस्थान के पूरे समीकरण को वो देख रही हैं किस तरीके से राजस्थान का जो पूरा मसला यहाँ पर बना हुआ है तमाम उन मसलों को लेकर चर्चा हो रही है सीधा सवाल आपसे यही है कि राजस्थान में आला कमान का कोई फैसला नजर नहीं आ रहा सोनिया चुप थी वो चली गई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर खड़गे आई लेकिन उन्होंने सीधा निर्देश दिया था कि कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो लेकिन फिर भी बयानबाजी गहलोत ने करी तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि राजस्थान का सियासी समीकरण पायलट की वजह से ज्यादा गर्माया हुआ है या गहलोत की वजह से देखिए जाहिर सी बात है कि गहलोत की वजह से ज्यादा गर्माया हुआ और कई हद तक पायलट का भी उसमें हाथ है पायलट का हाथ मैं इस तरह से बोलना चाहूंगी क्योंकि पायलट पायलट को हमेशा से वो गद्दी नहीं मिली जिसके वो हकदार रहे जिसकी वजह से जो अभी नेता भी ये बोल रहे हैं कि आप एक वन टू वन तमाम नेताओं से मिली और उनसे पूछे कि आप किसके पक्ष में तो पायलट के समर्थन में जो है वो अपना जवाब देंगे जब इस तरीके के दावे जो है अगर वो पायलट गुट के नेता कर रहे हैं और यहाँ पर ये माना जा रहा था कि गहलोत का गुट सबसे बड़ा है तो देखिए अगर गहलोत के गुट पर भी इतना बड़ा भरोसा जो है वो पायलट की तरफ से जताया जा रहा है तो मुझे लग रहा है इस तरीके से बातों को बढ़ाने की वजह से भी मामला जो है वो ज्यादा गर्माया हुआ लेकिन यहाँ पर यह है कि उनके साथ गलत हुआ तो इसलिए वो बातों को बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ अगर मैं गहलोत की बात करूँ तो गहलोत लगातार जिस तरीके से भाजपा के बहुत करीबी होते जा रहे हैं भाजपा के बहुत ज्यादा दोस्त बनते जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भाजपा के दोस्त बनना कहीं ना कहीं यहाँ पर उस मामले को और भी ज्यादा तुल रहा है क्योंकि यहाँ पर आप खुद समझिए कि जहां पायलट को लेकर के अब खड़गे भी सोचने लग गए हैं कि चलिए इनको जो है आगे कुछ सोचते कि वही बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं वहीं दूसरी तरफ गहलोत को लेकर के अब सबने मानसिकता बना ली कि ये किसी की नहीं सुनेंगे अपनी मन मर्जी की करेंगे तो देखिए उनका कहीं ना कहीं पत्ता साफ जो है वो कांग्रेस से होता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं लेकिन कह सकते हैं कि भाजपा में अपनी जगह वो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि चाहे वो पायलट को अब तो खुल करके बोलने लग गए कि गद्दार है और ये है वो है उस पर भी पलटवार भी पायलट की तरफ से भी हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो सरगर्मी चल रही है उसकी वजह से हो रहा है सब बहुत बहुत शुक्रिया पायलट का नेतृत्व को गलत बताया जा रहा है गहलोत खेमे की तरफ से कहा जा रहा है कि इनका नेतृत्व सही नहीं अगर सही समय पर ये सही फैसले लेते तो डिप्टी सीएम पद से सीएम अपने आप बन जाते जब खड़गे की जगह गहलोत अध्यक्ष पद के ले जाते तो हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अबरार अब मौजूद हैं जो लगातार आप सभी तक रिपोर्ट्स पहुँचाए रहे तमाम राज्यों से जुड़ी तो अबरार सीधा सवाल ये बनता है कि नेतृत्व गहलोत का भी अगर अच्छा होता तो सरकार उनकी भी रिपीट हुई होती लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर जो रिवाज चलता आया राजस्थान में कि पाँच साल बीजेपी पाँच साल कांग्रेस अगर उसको खत्म करना है तो पायलट को अभी सीएम कुर्सी दे दो वो चमत्कार करके दिखा देंगे इस पर आपका क्या कहना है देखिए राजस्थान में जिस तरीके से अगर जमीनी हालात की बात की जाए तो वहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में लोग ज़्यादा नजर आ रहे हैं और यही एक तरीके से मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की लेकिन कांग्रेस पार्टी दरअसल दोनों चेहरों को खुश रखना चाहती क्योंकि अगर एक भी नेता कांग्रेस से इस समय खास तौर से चुनाव को अगर जहन में रख करके बात की जाए तो नाराज़ होता तो उसका सीधे तौर पर जो है वोटों में एक बड़े बिखराव के तौर पर देखा जा सकता है और हो सकता है कि दो हज़ार तेईस में वैसे भी मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतर कला चल रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है कांग्रेस से सत्ता हथियाने के लिए और राजस्थान की सियासत उसी तरीके की हर पाँच साल में वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन होता है आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संजीदा इस
इस मुद्दे का हल तलाशने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले जिस तरीके से कई विधायकों ने ये सारी बातें कही थी खासतौर से सचिन पायलट के समर्थन में कि अगर इस मामले का कोई अस्थायी हल भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में दाखिल होने से पहले पहले अगर नहीं निकाला जाता है तो उसके नतीजे जो बेहतर नहीं होंगे यानी कि कहीं ना कहीं वो तमाम विधायक और सचिन समर्थक जो है वो इस बात का विरोध करते नजर आएंगे लेकिन इस पर पार्टी हाईकमान के संजीदा होने का सीधे तौर पर मतलब है कि सचिन पायलट के पक्ष में मामला जाता हुआ नजर आ रहा है जी लेकिन एक बात यह भी सामने आ रही है जनता के कि अगर पायलट को जिम्मेदारियां दी जा सकेंगी तो सीएम पद के अलावा कोई और बड़ी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही लेकिन अगर गहलोत से सीएम पद छीना जाता है तो उनको क्या जिम्मेदारियां दी, जा, दी जा सकती है देखिए अशोक गहलोत के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने पहले से तमाम रणनीतियों के तहत काम किया था लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर जिस तरीके से जो है अध्यक्ष पद को लेने से मना तो नहीं किया लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अगर रणनीति के तहत अगर देखा जाए तो वो यही चाह रहे थे कि अध्यक्ष वो नहीं बनना चाहते क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद भी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए गए कि कहीं ना कहीं वो रिमोट कंट्रोल साबित होंगे ठीक इसी तरीके की स्थिति को पहले से भाप रहे थे और यही वजह रही कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को ज़्यादा तरजीह दी और अध्यक्ष बनने से जो है दरकिनार कर लिया लेकिन अब अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा जाता है जैसा कि संकेत मिल रहे हैं तो उसके बाद हो सकता है कि अशोक गहलोत या तो केंद्र की सियासत में नजर आएंगे क्योंकि राजस्थान में फिर उनके लिए कुछ बच नहीं रह जाएगा क्योंकि लगभग पंद्रह सालों से एक राज्य का मुख्यमंत्री रहना और फिर उसके बाद किसी छोटे पद पर काम करना ये कांग्रेस के भीतर नहीं होता भले ही आपने भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरीके की तब्दीली को देखा है क्योंकि देवेंद्र फडनवीस ने भी उप मुख्यमंत्री के पद को संभाला लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरीके के मामलों में कभी भी संतुलन बनाने में कामयाब नहीं हो पाई जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए लेकिन जैसा कि हमने देखा कई सारे रुख ऐसे देखे पायलट के समर्थन में थे पायलट के खिलाफ भी थे लेकिन असल मायने में देखा जाए जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि गद्दारी अगर कांग्रेस पार्टी से पायलट ने की तो वो गद्दारी कहीं ना कहीं गहलोत के विधायकों ने भी की थी क्योंकि उस समय तो उन्नीस संख्या थी लेकिन जिस दिन विधायकों ने इस्तीफा दिया वो संख्या बानवे की थी तो सबसे बड़े गद्दार तो गहलोत निकले अगर देखा जाए एक तरीके से उनके विधायक निकले तो इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हम प्रांशी जी के पास आ चुके हैं और सीधा सवाल इनसे ये रहेगा कि जिस तरीके से पायलट की ताजपोशी सीएम पद पर होनी चाहिए यह हमारा चैनल दावा कर रहा है तमाम समर्थक दावा कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस आला कमान क्यों चुप है सीधा सवाल इस वजह से क्योंकि गुजरात में सरकार शायद ना बन पाए कांग्रेस की हिमाचल में बनती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वो हिमाचल है उससे पायलट और गहलोत की लड़ाई का कोई मसला नहीं तो खड़गे को तो जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी अगर देरी करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं और विधायकों की नाराजगी बढ़ती जाएगी तो आप इसमें खड़गे की भूमिका को कैसे देखते हैं देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर भूमिका पर गौर किया जाए तो फिलहाल तो सवालिया निशान उन पर साफ तौर पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से कहीं ना कहीं सभी को यही उम्मीद थी पूरी पार्टी को ही भी यही उम्मीद थी कि अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आएंगे गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता हैं बीते कई सालों से वह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आते हैं तो सबसे पहले राजस्थान के मसले पर अपना फैसला सुनाएंगे लेकिन सबसे पहले यहां पर बीच में आ गए हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव और उसको लेकर दावा यह किया गया है कि इसी वजह से वह फैसला नहीं सुना पा रहे हैं तो सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है अगर इसकी वजह से फैसला नहीं सुना पा रहे हैं तो इनके लिए भी तो आप सभी को नजर आना चाहिए आला नदारत हो चुकी है यानी कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है प्रियंका गांधी को भी स्टार प्रचारक के तौर पर गुजरात में उतारा गया है लेकिन फिर भी वह गुजरात नहीं पहुंची हिमाचल प्रदेश में डंकी की चोट पर ऐलान करिए तो कहीं ना कहीं एक ये भी लगता है कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर गुजरात पहुंच गए लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा क्या वाकई में यहां पर बीजेपी से डरी हुई हैं या फिर यहां पर मल्लिका अर्जुन खड़गे रणनीतियां बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी का गढ़ है गुजरात सत्ताईस वर्षो से वहां पर जीत हासिल हो रही है और कहीं ना कहीं आप इस मामले को टालते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गहलोत सरकार के गुट के जो विधायक हैं नेता हैं महिला नेता हैं वो भी सामने आ रहे हैं वह कह रहे हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर अब अशोक गहलोत को आगे नहीं किया जाना चाहिए सीएम पद के लिए अब सचिन पायलट को आगे किया जाना चाहिए तो मुझे लगता है आ, कहीं ना कहीं संशय तो बना हुआ है निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर गुजरात के विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे नतीजे सामने आ जाएंगे या फिर भारत जोड़ो यात्रा जो इक्कीस दिनों तक रहेगी राजस्थान में उसके बाद ही वह फैसला सुना सकते हैं क्योंकि सचिन पायलट 
मुताबिक का मानना तो ये है कि साल के अंत में फैसला सुनाया जा सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि साल के अंत में भी फैसला होगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से उन पर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक सीधा सवाल यह रहेगा आखिरी सवाल की क्या विधायक भी गहलोत से अब मोहभंग कर चुके हैं धोखेबाजी गहलोत को दे रहे हैं क्योंकि अगर गहलोत को धोखेबाजी है तो पायलट गुट में जश्न के संकेत है जाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं यहाँ से मोह दूर होता हुआ नजर आ रहा है अशोक गहलोत से लोगों का क्योंकि एक एक करके उन्हीं की सरकार में जो मंत्री हैं वही आगे आ रहे हैं और वही साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब गहलोत यहाँ पर गलत नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं और जिस तरीके से गद्दारी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है तो इसके चलते अब इस्तीफे की मांग भी उठ गई है तो मुझे लगता है कि अगर अशोक गहलोत यहाँ पर गुस्से में अगर कोई भी गलती करते हैं तो शायद वो गलती उन पर भारी पड़ सकती है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो चुप्पी है जो यहाँ पर जिस तरीके से वह बात करते हुए वो लहजा शायद उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि बिना यहाँ पर देखा जाए बिना कुछ बोले वह जिम्मेदारियों को निभाते चले आ रहे कभी इस राज्य में उन्हें भेजा जा रहा है कभी इस राज्य में लेकिन आप उन्हें कोई पद नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में देखा जाए जाए सी बात है उनकी ईमानदारी देखते हुए शायद उनको या तो पद वापस लौटा देना चाहिए उप मुख्यमंत्री के पद पर जो वह रहे थे लेकिन या फिर उनको आगे कर देना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि पायलट के समर्थन में तो अब विधायक भी आ चुके हैं गहलोत के खिलाफ विधायक नजर आ रहे हैं तो आखिर आला कमान किस चीज का इंतजार कर रहे हैं किस बात का इंतजार है आखिर क्यों नहीं फैसला वो पायलट के पद को लेकर कर दे रहे लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव नजदीक है शायद यही वजह है कि 12 महीने तक क्योंकि पायलट ने भी ये बात साफ कही थी कि अभी जब राजस्थान चुनाव होगा उस समय जो बदलाव होगा वो स्वीकार्य होगा लेकिन अभी बदलाव करेंगे तो शायद दिक्कत दे सकती है ये बात पायलट भी जानते हैं अच्छे से इसी वजह से पायलट खुद नहीं चाहते या तो कि सी बदला जाए लेकिन जनता चाहती है कि सी बदला जाए क्योंकि एक साल और इसका मतलब यह है कि साफ राजस्थान की सत्ता पर और आचाना अब देखते हैं खड़गे का क्या फैसला रहता है गहलोत की सीएम कुर्सी के खिलाफ और पायलट के सीएम पद को लेकर बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद